Bwana Yesu asifiwe wapendwa Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Leo ninaleta neno hili litatugusa wengi hasa kina mama litatugusa wengi wateule Leo ninaleta neno ambalo kwa mara ya kwanza Roho wa Mungu ananisukuma hili neno nitalifundisha kwa kilugha pia japo kwa kidogo kwa maana neno la Mungu lilisema hakika kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa watu wangu wanakosa wanaangamia kwa kukosa maarifa watu wa Mungu wanampenda Bwana Yesu sana na neno la Mungu hili tutaendelea kujifunza mpaka Yesu atakaporudi hivyo tunakwenda kuzungumzia hili swala kuhusiana na chakula chenye damu ambavyo wengi kutokana na makabila mila desturi wengi tumeshiriki hivyo bwana Yesu tunamsihi sana atusaidie na awe nasi kwenye somo hili tukapokee kile ambacho Bwana Yesu amedhamiria tupokee siku ya leo. Hebu tuombe. Takatifu tunashukuru kwa neno hili la leo. Imekubariki tuzungumzie mambo haya na kina mama wenzangu, wapendwa, vijana, mabinti. Bwana ninakusihi uwe nasi kwa maana bila wewe ulishasema kwenye neno lako. Bila wewe hatuwezi kufanya kitu. Bila wewe sina uwezo wowote ule wa kusema maneno haya unayonielekeza kuyasema sawa sawa na mapenzi yako hivyo bwana na kusii ukawe nami mimi ni mwanadamu tu bado ninahitaji rehema zako nahitaji uongozi wa roho mtakatifu ninahitaji unishike mkono ili mfame siku ya mwisho wewe ukapewa utukufu atakayepokea atakayebadilisha maisha yake atakayetubu bwana ni wewe utapata utukufu kwa ajili haleluya ya jina lako takatifu Bwana nasema asante ukawe nasi tukitiisha mazingira na vifaa vitu vinavyotumika kutoa somo hili chini ya mkono wako Tunaomba yote haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu tukiomba na kushukuru amina amina na amina Mpendwa hili neno nimekumbushwa leo nimekuwa ninalifahamu kwa kitambo na nilichukua hatua kuhusiana na hili neno lakini nimesukumwa safari hii nilizungumzie kwa hiyo ninaomba niti ili nisije nikaulizwa na nikadaiwa damu za watu wapendwa kabila kadhaa uh, zina kawaida ya ku, ku kuchinja wanyama kuchinja wanyama sio tatizo wala kula nyama sio tatizo ila katika kuchinja yule mnyama wanakuwa wanachinja mnyama yule kwa madhumuni fulani kiunganikana na tukio fulani halafu katika kuchinja kule kuchinja kulingana na kuambatanisha na tukio sio tatizo ila leo tunakwenda kuzungumzia kitendo kile cha baadhi ya makabila wanakinga ile damu ya yule mnyama wanaikinga halafu wanaifanyia matayarisho fulani ili ilike na watu ilike na binadamu wale au wainywe leo ndio nitakwenda kuzungumzia hebu tuangalie neno la Mungu linasema nini tutaanza na kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 23 mpaka 25 neno la Mungu linasema nitalisoma katika jina la Bwana linasema hivi ila ujihadhari kwamba usile damu kwani ile damu ndiyo uhai na uhai usile pamoja na nyama usiile imwage juu ya nchi kama maji usiile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako utakapofanya yaliyoelekea machoni pa Bwana mpendwa ni muhimu tukikumbuka kwamba Zipo kanuni za kiroho ambazo nyingi nyingi wapo nadhani zote tukizidharau 
tukizikiuka ni lazima tutapata matokeo na kukiuka kanuni za kiroho hasa zinazo ti neno la Mungu kukiuka kanuni za kiroho kwa kuti neno la Mungu kuna matokeo ambayo sio mazuri kuna matokeo sio mazuri kwa ajili yetu sisi kwa ajili ya uzao ujao kwa ajili ya ndugu zetu na jamaa nitatoa mfano ukiwa mtu leo of course sh- na sheria ikabainika umeua mtu kuna ambao wameua watu na ni siri yao ni siri ya wachache haijabainika ila ikibainika sheria za nchi ni lazima ziingilie kati utapata matokeo kulingana na sheria ya nchi lakini ikitokea eh haijajulikana haijabainika wazi yani ni siri labda uliua mtu kwa siri eh kanyamaza e, kina mama wengi tuko kwenye kundi hili e, siku hapa kuhukumu mtu yoyote kwa maana na mimi pia nilikuaga msichana mimi pia ni mwanamke sema ulitoaga mimba zamani wakati uko msichana hujamjua Yesu eh mwingine bahati mbaya labda alitoa mimba kuna shuhuda wengine bahati mbaya kwa kutokujua walitoa mimba hata wameole, wameolewa yani amekubaliana na mme wake kwamba bajeti sijui sababu moja au nyingine hii mimba tuito matokeo ya kiroho yapo utaona hisia zako una amani una, una yani una unasutwa nazungumzia matokeo ya kiroho siku hapa kukuhukumu ila niko hapa kuzungumzia eneo ambalo tusipolishughulikia tusipolishughulikia mateso na ma, magumu na changamoto tunazopitia baadhi yake zinazosababishwa na hili ili eneo hazitatotoka japo tumeokoka japo wengi wamejazwa roho mtakatifu Japo wengi wanafanya kazi ya Mungu, wanashuhudia Yesu, wanatoa sadaka, wana wanashughulika kanisani, wanafanya usafi kanisani, wanakuwa washemasi, wanashuhudia watu wanaokoka. Kuna matokeo. Na ninavyoelewa mimi. Tutahukumiwa mbele ya kiti cha hukumu kulingana na neno la Mungu. Na alisema Bwana kwenye neno lake, yeye atamuonea rehema atakayemuonea rehema. Lakini hatuwezi kujiaminisha ah Mungu atanionea rehema katika eneo hili. Kuna mambo inabidi tu yatimize au tuyaepuke kutii hili eneo katika neno la Bwana. Na hili neno litakuja sana kwa sababu wengi tumeshiriki hili eneo kwa kutokujua tukiwa juu ya mam, chini ya mamlaka, tuko chini ya mamlaka ya waume zetu wakwe zetu, baba zetu, eh, ndugu zetu, jamaa zetu. Hivyo usiwe na shaka, Mwana atatusaidia tutapata hekima jinsi ya kulitatua ili swala. Ndicho maana unakuta familia zinazohusika na haya matambiko. Wakuria tunaita igichuri, wachaga wanaita kisusio, wamasai ninaamini wana jina lake, na makabila mengine yana majina yao, sio tu Tanzania bali nchi mbalimbali. Ngoja nikwambie kitu ambacho nimekigundua mwaka huu. Yaani kwa sababu moja au nyingine miaka yote niko katika hii nchi ninayoishi, nimekuja kufunuliwa hilo neno hii hivi karibuni. Je, mko mko baadhi yenu mnafahamu kwamba wazungu wazungu wa Marekani, wa Europe, eh, wazungu weupe kwa sababu moja au nyingine mzungu hawezi kupika nyama au akaenda hotelini akapikiwa nyama ile nyama akawekewa kwenye sahani kiasi kwamba akikata hivi aanze kula isipotoka damu ile nyama anakwambia hujaipika vizuri yani ile nyama ile ni kesi anaweza katae bwana Yesu asifiwe sana mzungu wazungu wengi sio wote ila wengi 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 wanapenda kula nyama ambayo ina damu kidogo ndio wanapenda hivyo Wana, kwa hiyo wakipika 
inakaangwa upande huu ina au inachomwa upande huu katikati lazima iwe na nyama damu damu kidogo haya kuna kitu ambacho na hicho kitu wanavyokula hivyo mimi wanapenda kuangalia mapishi mbalimbali mbali. nikaja kuna show moja ya mapishi wa Korea wanavyopika wa Korea nao tukaona wanapenda nyama ambayo ina upinki pinki hivyo ile damu damu na sio hivyo tu huku kuna mapishi hasa wao wanao wanaopenda kutunza nyama zao wenyewe anachinja mwenyewe anazihifadhi anazizindika wana mlo unaitwa blood sausage blood sausage hiyo wanayo wa, watu wa weupe hiyo wanao bara la Asia halafu kiangalia video zenye makabila mbalimbali nikajiuliza nikasema hivi ni kwa nini wa kuna watu ambao watatetea watakwazika sana na, na hili neno naloongea haya maneno ninayoongea somo hili la leo watakwazika kwa sababu gani hizi ni mila zetu wewe anajifanya mzungu anasema hii ni mila yetu bwana huwezi kusema hivyo ngoja nikwambie mizimu ni roho mizimu ni roho na mizimu uki, ukifuata na kutambikia mizimu huwezi kusema uko upande wa Bwana. Huwezi kusema uko kwenye upande wa neno la Bwana Yesu. Ukitambikia mizimu ujue umechagua hukumu. Huo ndio ukweli nitasema wazi. Na wanaofuatilia mizimu we waangalie. Watafanikiwa kwenye maisha lakini kuna mahali kwenye afya watakamatwa. Watafanikiwa kwenye maisha watakamatwa kwenye ndoa zao. Zao na uzao wao. Watafanikiwa kwenye maisha atatoka mtu kwenye familia au, au utakuta kwenye tabia kwenye familia fulani zinafuata ulevi uaji ushirikina yani kuna tatizo utalikuta sisemi watu wanaomfuata Mungu hawana matatizo hayo a a ila kufuata mizimu ndio maana kuna mtumishi wa Mungu nilisikia na akasema kitu alikuwa anafundisha maswala yanayohusiana sio kama ya damu ila maswala ya laana za familia na vitu kama hivyo alisema kitu nikakikamata akasema hivi ndicho maana mtu aliyekufa katika Bwana mtu aliyekufa aliyelala katika Bwana Ni vigumu sana kumtokea mtu akaanza kumwambia ninataka sijui maji sijui nifanyie hiki e, kafanye hivi oh niko huko ah ah Unaweza unaweza akakutokea mtu ambaye e, amelala katika Bwana alikuwa ameokoka akafariki akakutokea tu hivi ni ndoto na hata ukiombo kamuuliza bwana kila ndoto tunazoziota kwanza lazima tumuote tumuombe tumu bwana Yesu tumsi bwana Yesu roho mtakatifu atuelekeze. Hmm? Turudi kwenye hii topic. Kula damu. Ni kwani nikiangalia show mbalimbali makabila mbalimbali unakuta wanafanya vitu katika yale mambo ya wanavyo process ile miti, ile nyama wanafanya kwa njia ambayo kwa nini wanafanya kinyume na neno la Mungu? Kwa mfano kuna show moja kuna mzungu anapendaka kwenda nchi mbalimbali mbali, angalie jinsi wanavyo kula chakula wanavyo tengeneza wanavyo pata chakula chao na wanavyokipika wanavyotengeneza wanavyotayarisha kuna makabila wana badala kuchinja mnyama ambacho neno la Bwana limekataza badala kumchinja mnyama wanamnyonga yani wanamziba pumzi kwa sababu kitendo kile kinafanya damu biology inasemaje inafanya damu inajaa mahali fulani kwenye mwili na ile ndio eneo watalo watakalo toboa watoe ile damu na wakati tumeambiwa tusile nini kuna aina ya, ya, ya nyamafu sijui kuna yani nyama aliye nyongwa sidhani kama tunaambiwa tufanye hivi kwenye eneo la Mungu si siamini tunatakiwa tuchinje mpendwa ndio maana e, ukila nyama ambayo ukiwa unakula nyama iliyo tayarishwa kwa njia ambayo sio ya, ya kimungu. Kwa mfano kuna wengine ambao kabla ya ku, kumkata yule mnyama shingo, kumchinja ili aliwe, kuna maneno fulani anatamkwa kwa Mungu wao. Baadhi yetu sisi, mimi ni mmoja wapo. Mimi nilimeshakatazwa ni, ni kula nyama iliyo tayarishwa kwa jinsi hiyo. Na nilikatazwa sio hivi miaka hii nilikatazwa kitambo. Sema mimi roho Mungu hajielezi. Nilikuwa nikienda tukienda sokoni kule Tanzania. Nikienda sokoni kununua nyama, ninaambiwa tafuta muuzaji mwenye jina la Kikristo. 
siulizagi kwa nini mimi wanatii na huwa wa, napenda wachinje wa naona napendaga mimi hiyo wanyama ni kuku nikinunua kuku sokoni napenda wachinje ninaona sawa kwa sababu nina niliku, ni huwa niko nchi ambayo nina hiyo neema eh wakati nikienda nchi ya Afrika na hiyo neema ukiwa nchi za Ulaya huna hiyo neema unanunua sokoni unaomba unatakasa ila kuna ma, uki, ukiwa kwenye nchi za nje epuka maduka ambayo unajua kabisa hawa hawa inawezekana hii wakichinja wanatamka yale maneno kwa dini yao epuka epuka mimi ndio ambavyo ninaelekezwa sawa turudi kwenye hii topic ukiona mtu amekula nyama kwa jinsi hiyo utakuta kuna shida fulani atapitia lazima mateso ya kiroho lazima atapitia lazima kuomba kwake kutakuwa ni kwa mateso kwa kwa, kwa, kwa changamoto kusoma kwake neno maisha yake ya kikiroho atakuwa ana struggle roho wa Mungu kutenda katika maisha yake utakuta ana struggle ndicho maana unakuta wengi ndicho maana una, wengi wanajiulizaga hivi kwa nini ukiangalia wa mafundisho au maubiri ya watu wanafunguliwa kiroho kwa nini wanawake wengi wanatapika wengi wanaotapika kwa taarifa yako unakuta ni wanawake ni kwa sababu mbalimbali mbali. sababu moja wapo ni kwamba wanawake tunalishwaga nyama za jinsi hii inawekwa damu kwenye supu e, tumeshakula nyama ambazo zimefanywa hivyo wengi wanaota ndoto usiku wanakula wengi ndokutani wanawake na isitoshe sawa wanawake wengi hawajapata neema ni neema mimi nasema mtu ukakubali uka kujinyenyekeza mbele za Mungu kiasi kwamba ukaacha kuvaa mawigi haya ma makeup makucha ya bandia ni neema kwa sababu mwingine hana hiyo neema ni kuwaombea ni kuendelea kumsii bwana sio kwamba sisi ni watakatifu sana a kwenda kutembea njia nyembamba kuingia ule mlango mwembamba ni hatua kwa hatua na ni neema Ndio maana neno la Mungu linasema sio wote watauona ule mlango. Ni, 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 ni kitu cha kusikitisha sana. Ni kitu cha kumsii sana Mungu. Tena mtumishi wa Mungu alikuwa anafundisha mmoja anasema hivi. Laana za ukoo zina mtu anaenda anamwambia mchungaji mnisaidie mtusaidie tuombe nisaidie natoa hii sadaka sio kama unalipia maombi hapana ila ni kanuni kwa sababu eh, mazindiko ya, ki, ya mizimu wanatuaga sadaka. Kwa hiyo wewe roho Mungu atakuongoza sio kwamba ni ukubwa wa sadaka. Ah uh-uh. ni kutii ni sadaka ya aina gani ya kiasi gani? Sio kiwango. Unauliza roho Mungu anakusaidia. Unatoa sadaka, mnaombewa, maombi yanafanyika, haya tufunge, mnafunga, mnaomba. Unakuta ile tatizo linaacha kwa muda afu linarudi. Huyo mtumishi wa Mungu alisema pia kwa sababu gani? Kama una ndugu zako wanaenda bado kwa waganga, wanashiriki bado haya mambo ya mizimu ndio maana ukuta matatizo mengine yanakuwa ni sugu hayatoki kwenye familia mnajikuta hamvuki mnajikuta changamoto hivyo watoto wenu hivyo vitu kama hivyo ndio maana tukiomba tunapenda kutubu kwa niaba yetu watu wa nyumba zetu wadogo zetu dada zetu kaka zetu mimi wanatubu kwa ajili ya watu ambao tunawahudumia watu walioko kwenye kundi tunalosimamia watu ambao niko nao makundi mbalimbali ninatubu nina kwa ajili ya wa, kila mtu ambaye alikuja kwetu kataka ushauri ninatubu ninasimama mahali palipo bomoka ninaombea ndugu zangu wadogo zangu na nina wadogo zangu wengi wengi nchi mbalimbali nadhani tumezidi themanini kwa sababu babu yetu sisi E, bahati sio bahati e, kwa, kwa, kwa kutokana na mapito ya maisha alikuwa na wake watatu na bibi yangu ni, ni wa kwanza kabisa e, ndicho maana unaona tunapo hizi 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 kazi za Mungu tunavozifanya wengine ujui Mungu alituchagua mapema labda kwa sababu ni mjukuu wa kwanza wa wajukuu wa nyumba tatu na tumezidi nilikuwa mwaka juzi sio miaka mitano minne iliyopita tulikuwa na hesabu tumefika 80 na kitu kwa hiyo tumezidi sasa hivi sasa niambie katika hao wote wanamwabidi wanamwamini kweli Yesu inavyotakiwa sijui ndio nawaombeaga wote na tubu kwa niaba yao kwa hiyo kama kuna mtu bado anafanya hivyo vitu hukumu mateso maangaiko 
milango ya adui ni mateso yanatokana na nini milango ukisha kunywa vitu vile vya damu ma, ma, chakula kime, kime amechinjwa mnyama wameivaka wa wakuria tunasema kuna kuivaka ame ametamkwa maneno yake ya kiruga eh na katika kuyale maneno wakatamka mizimu ah na lazima wanatamkaga wanatamka babu wa babu bibi wa bibi nani ndani kuivaka vile unakula ni mlango unafunguliwa wa adui adui ana haki sasa ukijikuta sasa umeokoa ndio maana waliookoka wengi wanapitia changamoto za kimaisha kwa sababu umekiuka mizimu sasa tujue jinsi ya kusimama vizuri na bwana Yesu asilimia mia moja ili shetani asipate mlango wa kututesa sisi na uzao wetu na mwisho wa siku sio tu kuna kuteseka hapa sijui mas, ma, maswali na majibu mahojiano atakaoendelea ukifika kwenye kiti cha hukumu baada ya mauti sijui ni Yesu na malaika wetu ndio wanajua ni Roho mtakatifu peke yake ndio wanajua ndicho maana mimi kwa huu hii nafasi ndogo niliyopewa nitasema na nitasema na nitasihi wapendwa tupate maarifa ya kiroho baada ya kunisikiliza hapa nachoongea tafadhali ingia mtandao unajua siku hizi hey siku hizi kuna hatari moja hatari moja ni hii hakuna mwanadamu Hakuna mwanadamu aliye hai atasema mimi sikujua ile neno la Mungu. Hakuna atakaye sikilizwa siku ya hukumu, hakuna. Kwa sababu kuna njia mbalimbali mbali Mungu ametutolea. Bwana ametusolea, ameruhusu. Mitandao inatendeka ina, inatumika kwa wema na kwa ubaya. Nampenda ma, 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 kuna mama ma, mama mmoja kwenye kundi letu nampenda sana na mheshimu. Yeye yeah, alikuja akasema mimi sijajaliwa kujua kusoma. Lakini nakwambia yule mama anashiriki anashirikisha anachangia masomo kwenye kundi kwa sababu gani ana neema ya masikio yake anafanya kazi He. na ninamsi nina Mungu katika watu wengi ambao ninawaombea wasikose mbingu yule mama asije akaikosa mbingu asije akaikosa asije mpendwa maarifa ya kiroho ni muhimu sio wanasema wazungu sio optional it is a must Usipo ndio maana hmm, twende kwenye hili neno lingine Bwana alizungumza Mungu wetu alitupa neno lingine kuhusiana na damu hebu tuchunguze hili neno linasemaje Ni kitabu cha mwanzo tisa, mstari wa tatu mpaka sita. nitasoma katika jina la Bwana inasema hivi kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote bali nyama pamoja na uhai yani damu yake msile Sari wa nne umesema hivyo Mwanzo tisa. Sari wa nne. Nitasoma tano na sita. Nasema hivi katika jina la Bwana hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka na kwa mkono wa mwanadamu kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na wanadamu, na mwanadamu. Maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Sasa, ninasikia mtu tayari ameshauliza swali. Eh hey, mama Sims, ili agano la kale. Unataka kuniambia agano la kale kila kitu kwenye agano la kale tunalitii. Mbona walikuwa na wao wake wengi? Mpendwa, swali lako ni zuri sana. Ni zuri. Ila ngoja nikwambie. Neno la Mungu lihai. Linafaa ku linafaa kwa kufundisha, linafaa kwa kuonya, nina nina nina, 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 nina paraphrase. Linafaa kuwa, kuwa, kuleta uh, nidhamu. Kina linafaa kutahadhari, linafaa kufariji. Sasa, hili neno la Mungu kuna mambo mengine yaliendana na wakati ule kwa mfano kumiliki watumwa kuoa wake wengi agano la jipya limetengua si ndio lakini mbona kuna matukio yalitokea agano jipya ambayo yalikuwa yalianzia yali agano la kale kwa mfano Stefano kupigwa mawe kuna wakati walikuwa wanataka hata kumpiga mawe wana Yesu hmm? mbona Passover pasaka 
ilikuwa na, inaendelea agano jipe baada ya bwana Yesu kuja na yeye alishiriki japo lianzia agano la kale kwa hiyo usikubali shetani akakutega na hiyo philosophy hiyo ni philosophy ya theolojia isikutege ndicho maana leo hii nimetoa mfano mwanzoni ukiwa mtu sheria lazima na ikabainika ikajulikana lazima kuna sheria ndio maana watu walioenda wanajeshi walioenda vitani wakabidi kupigana vitani ni wajibu wao ni kazi yao kumbuka sheria nchi e, wajibu wao kazi yao ni, ni, ni kupigana vita ambako italatizimisha lazima atoe damu kwa nini wakirudi wengi wao baadhi yao wanapata mat, matatizo ya, ya, ya akili wanapata kama kuchanganyikiwa inabidi aidha maombi sasa unakuta wengi wao wengine wao anaenda anafanywa matambiko ili ile akili itulie na inatulia lakini kwa kufanywa bwana Yesu asifiwe sana haleluya akili itatulia lakini kuna mimi matokeo kuna vitu vingine tu vitakuwa shetani ana haki ya kuvikamata kuna baadhi kuna eneo au maeneo ya maisha yake ambayo shetani atakuwa ana haki ya kum ya kumkamata huyu mtu kumsumbua huyu mtu aidha yeye au zao wake kwa hii ni eneo ambalo tusilidharau kuna magonjwa yataingia katika familia yake au ye mwenyewe kwa sababu kuna mlango kuna haki ya kiroho legal right ambayo adui anayo hmm. hii ndio maana haya mambo ni muhimu sana kuyafahamu Sidhani kama kuna ushuhuda mmoja nitakuja kusema tofauti ya mama mmoja ambaye alimtafuta Mungu niliona ni yule mama wakati anaombewa nafuatiliaga masomo mbalimbali ya watumishi wa Mungu wanaosaidia watu wa Mungu alikuwa amevimba miguu alikuwa yani alikuwa na hali mbaya hali mbaya hali mbaya Sasa hizo yule mama anashuhudia hata miguu ile tunaofanya kazi za hospitali alikuwa ana zaidi ya 3 plus uh, pitting edema miguuni miguu imevimba utadhani itapasuka lakini mama alikubali kutii neno la Mungu na nililia machozi kuona ule ushuhuda nitakuja kushiriki wiki hii muone watu ambao waliwaamua kumfuata Yesu kuponya uzao wao mama yangu mpendwa binti kijana na kusi kama ulisha shiriki sidhani kama kuna mtu anasema haja shiriki kwa kujua na kutokujua wewe ingia toba ingia toba kwenye hili eneo ingia toba kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakuelekeza hujui jinsi ya kutubu kwa tulishatoa maele, e, ma, masomo na maandiko jinsi ya kutubu kufuata maandiko ukiingia Jesus Reigns Restoration Ministry ukasema toba utakuta ndio kuna sala ya toba ya kuokoka sawa kama hujaokoka anza na hiyo ila ukihitaji mafundisho ya kutubu kutubu kufuata maandiko miongozo yake ipo tafuta watumishi wa Mungu pia wapo wengine wamelekeza kutubu tubu magotini tubu magotini funga jinsi Mungu atakavyokuelekeza mwingine utaambiwa utubu kwa muda fulani mwingine ni muda utakuwa ni mrefu mwingine ni mfupi kwa sababu gani mimi wanasema ndicho maana tunahitaji roho mtakatifu hujui jinsi familia yenu ilivyochangamana na mambo ya mizimu na mambo ya adui na mambo ya kiganga na mambo ya kishirikina sijui mtu hujayafanya wewe lakini kuna ndugu yako anafanya au alishafanya hujui wameuliwa watu hujui sadaka zilizotolewa hujui mambo yaliyofanyika mpaka hapo tulipofika kizazi chetu hiki cha leo sasa usije ukadaiwa damu yako na ya ndugu zako ya watoto wako ingia katika kutubu sasa maswali yatakuja mama sims mimi wakwe zangu tukienda kijijini wanapenda kufanya hivi nitafanyaje mpendwa neno la Mungu limesema at, ambaye hata nikana at, ambaye hata kana ndugu zake kwa jina langu na mimi nitamkana siku ya mwisho nina paraphrase andiko hili ngoja tuangalie maandiko isije kawa tu ah mama, mama simza amejitolea tu kichwani ah uh -uh. 
Mathayo 10:33 ukisoma mpaka 35 inasema hivi nitasoma katika jina la Bwana bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu mimi na samani nitarudia nitasoma katika jina la Bwana Bwana unirehemu bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani la sikuja kuleta amani bali upanga kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu mpendwa hapa hapa sisemi kwamba tukosee watu heshima a a ila simama na Yesu kubali kulipia gharama ya kusimama na Yesu kuna wali walipia gharama ya kusimama na Yesu hatujalipa wengi wetu hatujalipa gharama wengi wetu tumepokea wokovu kwa kwa tambarare sana wengi wetu tumepokea wokovu kwa mteremko sana kuna walio kosa kila kitu amenyanganywa kila kitu kwa ajili ya Yesu mume alimuacha watoto alinyanganywa alinyanganywa mali alikosa fursa nzuri ya maisha hata ya kwenda nchi za nje kwa ajili ya Yesu hiki kitu ni kidogo sana mume wako kakasirika ingia maombi ukisikia kuna safari ya kwenda kijijini ambao mnajua kila mwaka lazima mnaenda kijijini ingia maombi msii bwana ingia maombi hata mwezi kabla mwezi mzima unaomba Mungu atakusaidia mwambie mume wangu samahani sana em tufungue ile neno linasema ah we na ulokole wako hivi na hivi na hivi utasemwa utarubuniwa utadharauliwa utatukanwa unaweza toka pata kichapo lakini mpendwa unaokuwa nafsi yako Unaokuwa kizazi chako. Haya watoto wameenda wanalazimishwa kula. Sasa mpendwa ikiwa huna nguvu ya kuwazuia basi ujue una, ni maombi ya utakaso mkitoka hapo ya watoto. Ila wewe umeshasikia hivi ninaongea ukala Uta, utajibu mbele za Mungu. Utajibu mbele za Mungu. Mungu akupe neema, Mungu akupe hekima. Eh, Mungu akupe hekima. Mimi ninajua katika watu wengine tunaowashauri kuna ambao ndugu wamemtenga ndugu wamemtamkia laana kabisa ndugu wamemwambia we kwa ajili gani amekataa kushiriki yale mambo ya mwisho wa mwaka ya familia amekataa yeye mwenyewe mwenyewe tu alikuwa anajua hata hivyo neno toka ameokoka alikataa e. wengi wetu atujalipia gharama tunaokoka kwa neema wokovu ni bure ila kuingia mbinguni mtu asikudanganye sio kwa ne, sio sio tu kwa tambarare sio tu kwa mteremko sio tu automatic kuna vitu vya kutii kuna vitu vya kufuata kuna vitu vya kuwa makini e. na katika hapa nitazungumzia mimi ushuhuda wa kwangu ambao Bwana alinielekeza kwenye misiba mimi binafsi nimeelekezwa kwenye misiba misiba hii ya mitaani misiba ya ndugu sili chakula cha kwenye msiba ndivyo nilivyoelekezwa sili kwa sababu nyama ile ilivyochinjwa sijui inawezekana sijaelewa ila ni, nimeambiwa ni sile kwa sababu kwa sababu nazielewa zingine nazielewa inawezekana yule mnyama alivyochinjwa inaelekezekana ma, ma, mapishi yalivyopikwa sijajua inawezekana yule anayepika sijajua ila nimeelekezwa sio misiba sio ya kula kula Mm-mm. Sio kula kula ovyo. Eh, kwenye msiba nenda na maji yako. As, wewe shughulika jikoni. Nawaambia kina mama ujanja. Mimi na hata kuna vijia, watoto vijana wetu wa kiroho tunashauriana wenyewe alishapata hiyo akili. Anakuwa bize kusaidia. Saa ile wana chakula kwa sababu kuna baadhi ya wanaotufuatilia tunaowashauri wametoka upande wa mwingine ambao si wa Wakristo. Saya chakula kile wanaenda kuwa bize kule wanaenda kusaidia wanaoshughulika kutayarisha kaburi au wanaenda kutafuta shughuli ya kufanya hawali hawali kuna sababu eh kuna sababu ukila makusudi na unajua basi utakuja kujuhojiana na Bwana umpe maelekezo yanayo ambayo yataridhisha eh hii ni eneo lingine kwa kwenye misiba changia kasaidie kazi kasaidie mapishi eh, kama ni mwanamama au binti kasaidie kawape, kawape moyo wapole wa, 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 
wape pole wa wafiwa eh ndicho maana kwenye maharusi wanayo nimezungumzia damu lakini na, damu pia inahusika humo ninazungumzia vitu vingine ninaona roho Mungu ananielekeza kuzungumzia vitu vingine au mimi mwenyewe labda ninasukuma kuongea vitu vingine kuna mach, mamichango ya harusi hii haya kwa sababu wananunua pombe kwa sababu kwenye kwenye maziko mengi mazishi wanakunywa pombe unakuta sisi hekima tunafanyaje kwenye tunapeleka chakula kizima kizima gunia la hii tena tunasubiri warudi ndio tunakujaga kupenda kuwapa pole tunapeleka mahitaji ya, nyum, ya ndani ya chakula manake wengi wakitoka kuzika inakuwa e, inabidi wa, wajiweke tena vizuri bwana yesu akupe hekima bwana yesu atupe hekima hizi ni siku za mwisho e, wengine tumepitia mapito mengi tunaepuka kumpa shetani mlango mwingine wa kupitia wengine bado tu, 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 tu sababu ya huduma e, uwezi kufanya kazi ya Mungu bila vita hapa na pale e, tunamnyima shetani mlango wa kupitia Mungu wetu ana uwezo ana nguvu na atuishi kwa uoga ila kama kitu naelekezwa hii ni ni, ni, ni dhambi kuna vitu vingi sana Mungu anatufunulia mpaka tunashangaa e, vingine nitatoa tu kwenye masomo mengine tofauti yani kuna kuna maelekezo mengine mengine bwana anakuelekeza usifanye hivi baadaye ndio anakufunulia kwa nini tuwe bwana Yesu atusaidie sana mpendwa nime nimegusia tu kwenye ile eneo kwa kwa juu juu tu naomba ingia mwenyewe kwenye kuchunguza maandiko tafuta mafundisho ya uhusiano nayo e, uelekezo vizuri uelekezo vizuri katika hili eneo usile chakula chenye damu kuna matokeo mabaya mno 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 sio tu kwako bali kwa vizazi na vizazi na vizazi na kuna majibu maswali na majibu ya kuulizwa siku ya hukumu na sijui kama kuna hoja ambayo italetwa kwa mtu aliyekuwa na shiriki vivitu hoja ambayo itaridhisha kama mimi nilikuwa nakula damu hii kwa sababu na hiyo hiyo hoja ikawa na mshiko sijui inawezekana yupo lakini sijajua sina uhakika sidhani mpendwa ninaamini kwa ubinadamu wangu ambao Mungu ameniwezesha nimefikisha hili hili neno kuna watu wanabidi waingie maombi kuna watu wanabidi wafanye mabadiliko kuna watu inabidi wajihadhari kuna watu inabidi waingie kutubu kuna watu inabidi wafanye mabadiliko ya hali ya juu wafundishe watoto wao fundisha mtoto wako haya ni mambo ya kiroho ambayo mtoto wako inabidi afahamu ili akiwa huko mmeenda kusalimia ndugu kijijini jamaa kwa wakwe kwa babu na bibi akaelekezwa kula vitu hivi mtoto ata, atajua ni kwa nini na cha kusikitisha ukiona watu wanaoombewa kufunguliwa watoto wapo tena wadogo ndio maana yule anayeleta ubishi kwamba watoto hawaendi jehanamu Mungu amsaidie kama mtoto anaweza kaingiwa na pepo akawa akaenda aka, 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 aka ku, 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 kuenenda kama mtu ambaye anafunguliwa na, na pepo tena pepo wabaya wakali wabaya kabisa so niambie huyo mtoto hakuwa kwenye hatari ya kwenda jehanamu ha lakini ni mtoto ni malaika kuna umri ambao ukipita na huo umri mimi niseme Mungu ndo anaujua usijiaminishe Eh, ndio maana mtumishi wa Mungu alifundisha vizuri sana asante roho mtakatifu asante roho mtakatifu nitaka kusahau hii point tatizo ambalo linasababisha mateso na maovu yanapitia watoto wetu simama ndio maana uki, ukijifungua unakimbilia kupewa ile kitu ndio maziwa yaje unapewa uji kwenye supu wana tovya kale kadamu kama ndani sijui maziwa yamo damu inawekwa mle ndani vinawekwa vile vitu Unanyon, unakula unanyonyesha mtoto mtoto anakula usiniambia amna spiritual effect usiniambia amna matokeo madhara ya kiroho kwa mtoto usiniambie hivyo sitakubali mhm ni tuingie kutubu tuingie kutubu kwa niaba ya watoto wetu tuingie kutakasa watoto wetu tufundishe watoto wetu tutakuja kudaiwa tutadaiwa damu zao tutadaiwa nafsi zao tukiendelea kuwahurumia tukasema ni wadogo ah hawajui chochote unajua watoto wako innocent ah unajua mambo ya kiroho sana ah lakini unajua mmezidi we we uliza Mungu kwanza kabla hujadharau mpendwa barikiwe tumejitahidi kwa vile ninavyoweza kutoa hili somo nitasema kuishoni kwa kilugha 
Wakuria. Wakuria. Ndugu zangu wakuria. Mungu ametuelekeza leo. Tutige kuria vya kura venye masahe. Wengine watacheka kwa sababu mimi lugha ya mama na ya baba huwa saa nyingine nazichanganya. Totame kuria vya kura venye masahe. Kwa sababu tutatesa vizazi. Tutaikosa mbingu. Tuna, en, tunaendeleza laana kwenye familia. Unaweza ukaningakia ukakasirika una maana sisi tunao kula vichuri tumelaaniwa. Mimi sijasema hivyo. Chunguza neno la Mungu alafu mwenyewe uta. angalia matokeo vinavyoendelea kwenye familia alafu mwenyewe utapata majibu. Familia ina baraka au ina changamoto? Utapata majibu. Angalia matukio yanayoendelea kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye vijiji, kwenye eneo alafu utapata majibu. Mwenyewe ila nimefikisha ujumbe tutige kore vyakula vena masahe ni machukizo mbele za Bwana ni machukizo nina biblia yangu hapa ya kikuria sema tu ni agano jipya nitatafuta na agano la kale ipo najua ipo mahali hii agano jipya kuna ndugu mmoja Mungu ambariki alinitafutia imetoka ilitoka ga Kenya kuna wakati fulani nilinunua nili na wasihi ingieni kwenye maandiko nimegusia tu baadhi ya maandiko ukihitaji mafundisho kuhusiana na hii neno na kusihi tumia linki hapo chini nitakupatia nitakupatia kwa kuna mtumishi wa Mungu watumishi wa Mungu waliofundisha kwa kina na wakaomba na watu wakafunguliwa kwa maelfu wanashuhudia mpaka leo kwa hiyo hii eneo sio la kudharau hili sio la kupuuzia Eh. Tunatengeneza njia kwenda mbinguni. Bwana Yesu akubariki na uwe na siku njema. Amina.